televidentes, arrancó el telematutino 11, mitad de semana, como siempre, honrados de la audiencia de todos ustedes, que también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, simultáneo, telematutino 11 RN, o diferido a cualquier hora del día. Buenos días a todos, buenos días Jacqueline Morel. Buenos días Ramón, buenos días República Dominicana, comienza Telematutino 11, estamos a mitad de semana, miércoles 28 de agosto, un placer estar con ustedes a esta hora de la mañana. Juntos vamos a hacer un pequeño recorrido de los temas o de algunos temas de actualidad local e internacional. Eh, será un placer que ustedes nos permitan acompañarles. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Robinson Díaz Mejía. Él es diputado de la circunscripción número uno de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno. Repiten esa posición, es ingeniero de sistemas. De informática. Sí. Informática y empresario. Así que les invitamos a que nos acompañen esta mañana en el contenido de Telematutino 11. Señora, el Ministerio de Economía realizó un, un estudio sobre la corrupción que a uno le da pena en el alma. Pero muy valiente del sí, Ministerio publicarlo. Sí, 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 sí. No, te voy a decir. Y mandarlo a hacer. Porque normalmente este es un estudio que te lo hace una ONG o te lo hace el sector privado. El estudio revela lo siguiente. Hmm. Señores, en el 2023 el 48.3% decía que le preocupaba la corrupción, que podía tolerar cierto grado de corrupción. Pero ahora en el 24, el 50.9, si más de la mitad dice que no le preocupa la corrupción siempre y cuando le resuelvan su problema. Es decir, a mí no me importa que tú estés robando, siempre y cuando me den lo mío o me den mi fundita, o me den mi, mi tarjeta, o me den algo. Me... Sí, es, 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 es una sociedad camino a, a, al individualismo, a cada cual resolver su problema. Claro, décadas de impunidad han hecho que se vea algo normal, la corrupción pública y la privada. Eh, bueno, Ramón, y amables televidentes, esta encuesta fue encargada por el Ministerio de Economía, como tú bien señalas, y es la encuesta de cultura democrática. Y ahí se evidencia, con los datos ofrecidos, cómo eh, la percepción de la corrupción y el clientelismo ha ido aumentando, aún en este gobierno, porque la situación se agrava a partir del 2021 en cuanto a la corrupción y al clientelismo. Y esto llama la atención, Ramón, porque justamente en este año 2024 celebramos elecciones. Y yo creo que los partidos, el, el partido de gobierno y los de la oposición tienen que ver con calma esta información. Eh, al gobierno le da mucha lectura, pero a la oposición les dice que aún así, la población teniendo esa percepción de que hay corrupción, de que hay, que hay clientelismo, entendían que la propuesta del partido eh, de Luis Abin de, que lidera Luis Abinader era la mejor opción a pesar de todo eso. Entonces, ahí eh, de también, eso sigas, desglosa, Ramón. Antes que, antes que tú sigas, porque me, quiero contestar de esto y reírme, porque tú sabes que aquí hay demócratas que están con Maduro, que están con Ortega, que están... Sí. Y teníamos un chat en el cual el tipo protestaba por la forma como la Comunidad Internacional le a Maduro, y él decía que el triunfo de Maduro era igual que el triunfo de Abinader aquí. Och. Entonces, oye, pero ¿cómo, eso es una, una ¿cómo, puede, ¿cómo puede haber tanta gente...? Hubo uso de recursos del Estado, pero lo ha habido en todas las elecciones de la República Dominicana. Exactamente. Mencionen uno, un presidente que no haya hecho uso de los recursos del Estado. Bueno, no eh, hay... la comunidad internacional, los observadores, eh, quienes hicieron estudios, vieron, fueron testigos de cómo se celebró, cómo se celebraron las elecciones, la actuación de la Junta. Siempre pasan cosas pero fue una elección que nadie puede cuestionar los resultados. Es decir, que eso hay que tenerlo claro. Lo que sí, Ramón, llama la atención de esto es que eh, este insumo, este material que tiene el Ministerio de Economía en sus manos, ¿dónde va a traspasar esa información? ¿Hacia dónde? ¿Hacia la oficina de Doña Milagros Ortiz de, de Ética? Eh, ¿Al propio gobierno? Eh, bueno, y a la sociedad en general, a las academias, porque... Ese estudio desglosa que mientras más bajo es el nivel educativo de la persona, más tolerante es con la corrupción. Entonces, eh, o hay más personas que son que tienen escasa formación, más analfabeta, 
o es que nos estamos haciendo mucho más tolerantes con el tema de la corrupción y el clientelismo y para allá no podemos... Lógicamente seguir. esa persona de bajo ingreso su problema es el precio de los artículos, el ingreso y la clase media, media o media alta que tiene parcialmente su problema resuelto, sí le preocupa la, la corrupción porque la corrupción se lleva recursos que son necesarios para, para, para el gasto, para además te crea un mal ejemplo pero de claro, que un tipo que era pobre y llegó a una posición de gobierno y se hizo rico o había un empresario que le iba más o menos mal y que entonces logró engancharse en el gobierno y le dieron contratos, le dieron compras, entonces ese tipo de repente se convierte en un gran empresario. Mira, y del 22 al 23 dicen que la corrupción creció de un 39 a un 58%, punto 4 de la población, que considera que hay más corrupción en los organismos del Estado ahora. Esta encuesta se entrevistaron para hacer las eh, dos, eh, dos mil personas y eh, el presidente y la presidencia de la República salieron bien parados. La gente confía en el presidente, Luis Abinader, por eso votaron por él, añado yo. Y para un total de 10 instituciones políticas, los resultados constatan la baja confianza en las instancias democráticas nacionales, a excepción del presidente de la República, quien cuenta con más de un tercio de la ciudadanía confiando mucho o algo en su trabajo. De cualquier manera, eh, esa es una percepción que el gobierno deberá trabajar. Oh, pero por supuesto. Porque, es decir, del 22 al 23, de 39.5 a 58.4, la población considera que la corrupción es mayor en los organismos del Estado. Uh -huh. Oye, y no es cierto, no es cierto que la corrupción ahora sea mayor, no que el gobierno anterior, porque el gobierno anterior era este, sino al último periodo del gobierno de Danilo Medina, donde hay cuatro o cinco casos que si se llegan a esas últimas consecuencias implican miles de millones de pesos. Entonces, ahí hay un problema de que hay corrupción, pero hay un problema de percepción y eso lo tiene que trabajar el gobierno. Mira, y es muy fácil que el gobierno lo trabaje, Ramón, porque hay instituciones que manejan muchos recursos, que no tienen resultados, que obviamente si hay mucho dinero y no hay resultado, ¿qué tú piensas que está pasando adentro? Mal manejo, mala gerencia. Ajá, y también puede haber mucha corrupción, porque el dinero no desaparece por arte de magia. Y yo te voy a decir, también cuando la población ve que no se resuelven los problemas, están los recursos que creen que hay corrupción. Tú estás pensando en el Ministerio de Educación, entre otros. por ejemplo. Entre Ahora otros. hay otras instituciones, no necesariamente de, del sector, eh, vamos a decir, centralizado, que manejan tantos recursos que usted puede hacer cualquier cosa. No, es que hay irritación no con el tema de la electricidad y con el tema de la educación. Sobre todo porque hay... Eh, miles de estudiantes que no encontraron donde un pupitre y que decía la prensa que en, en, todavía en el fin de semana los padres estaban eh, buscando los útiles escolares porque no le llegaron los uniformes y los útiles que antes le llegaban, que le llegaban tarde, quizás de no muy buena calidad, pero les llegaban a las escuelas, parece, según la prensa, que no han llegado. Y usted tuvo todo, todas las vacaciones para planificar todo eso. Entonces, el mismo caso de la energía eléctrica. Durante cuatro años el equipo eléctrico no invirtió, no planificó y ahora entonces le quieren cargar el dado a Celso. No. No, ahora, ahora a Celso le quieren cargar los apagones, le quieren que cargar todo. Cuando Celso entró ayer a dirigir las, las EDES, eh, no, Punta el Consejo Unificado y, y, y Punta Unificado. Catalina. Y Punta Catalina, porque Punta Catalina está produciendo y está generando dinero. Claro. Uno podrá decir todo lo que usted quiera de Punta Catalina, de que se sobrevaló. No, ahora dije, antes dijeron de todo, incluso la gente del PRM. Sí. Ahora el Pero sistema está salvo por Punta, Punta Catalina. Punta Catalina, señores, ahí se hubiera de verdad pagones. Mm. Mira, qué bueno que, hay, que haya debates sobre el tema de la reforma constitucional, porque ya tenemos la experiencia de, de, de reformas y de cambios que después nos damos cuenta que fue un error. Por ejemplo... Cuando separamos las elecciones cada dos años, lo que se decía era que el país estaba en campaña a los cuatro años. Sí. Entonces, se mantiene separada, pero para mí un solene disparate se lleva a febrero la municipal. Ahí fue que nos dimos cuenta que de verdad era, era un disparate económico. 
Y entonces ahora se quiere, eh, se van a unir. Y eso hay que, hay que, hay, eso hay que pensarlo, inclusive en términos operativos. Decía el doctor Milton Rey Guevara que eso, él favorece lo de la reducción de los diputados, pero él dice que eso le va a crear una grave complicación a la Junta Central Electoral. Primero piensa en la cantidad de boletas y en el hecho de usted tener que dar informaciones a todos los niveles y la gente esperándola la misma noche. Él dice que eso es matar a la Junta Central Electoral. Yo no sé si, si es por el tema del gran cúmulo de trabajo que representará eh, en la, para la Junta en las elecciones en todos los niveles para un solo día. Pero otro aspecto que destaca el doctor Milton Ray es que esto limita el crecimiento del liderazgo municipal, lo Eso cual es verdad. importante. Eh, pero dijo favorecer dentro de esa reforma eh, la, la famosa cláusula pétrea para que sean dos periodos de gobierno de un candidato y nunca más, y que eso no se pueda cambiar, que eso él lo favorece. Que yo no entiendo cómo, cómo la oposición, en uh -huh. el caso fue pues ha ido por el lado del procurador, y el PLD vimos que la cuestionó, pero imagínense, con qué moral el PLD cuestiona una reforma cuando ellos quisieron hacer un traje de la medida en el año 2009. Pero esa cláusula pétrea, aunque hay abogados que dicen que eso en el futuro, si se tiene una mayoría como la de ahora, se puede cambiar, pero por lo menos se la ponemos difícil a los próximos presidentes y a lo mejor permanecemos estables durante mucho tiempo de que son dos años y que venga otro. Por otro lado, sin en las designaciones, Nelson Arroyo, que estaba en Indotel, fue llevado como vicepresidente del Seguro Reserva, que es una entidad sumamente importante, es el, sí. el seguro más grande del país, obviamente porque él maneja todas las pólizas del gobierno. Yo ayer comentaba, y un amigo muy querido, que nos observa, que nos escribe, me decía, bueno, pero es que el presidente no tiene que ratificar todos los cargos y es verdad, es verdad. Hay cargos que es obligatorio, por ejemplo, la Administración Monetaria y Financiera, que es dos años, hay que ratificarla cada dos años. El Servicio Nacional de Salud también, alguna superintendencia, pero cuando el hábito era que se ratificara o se sustituyera y no se hace, entonces lo que crea es una incertidumbre. Aquí hay muchas instituciones que los incumbentes están haciendo nada más el día a día y no toman ninguna decisión de importancia que implique erogación de recursos porque no saben si lo van a quitar. Y, y le escribí al amigo, mira, fíjate, como todavía una designación aparece cuando ya creíamos que, que ya se había terminado. Bueno, y parece que van a seguir porque el presidente dijo que venían más decretos. Mira, el caso de Nelson Arroyo, que fue diputado, creo que... ¿Cuántas veces ha sido diputado? Varias veces. Es un líder veces. en mi provincia. En San Pedro de Macorís, sí. Del, del 6 al 2016. Es abogado y, y dirigió la campaña, fue vice, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y director ejecutivo eh, nacional de campaña de, del PRM en el 2020. Estaba en Indotel, pero yo quiero apuntar el hecho. El presidente es soberano de saber a quién... Ponen, y él y es un líder en su provincia. Ahora, eh, el, lo que la prensa reseña que ocurrió en las oficinas del presidente del partido, es José Ignacio Paliza, dice ahí que hubo un forcejeo y la prensa lo reseña. Yo no sé si entonces eso mandará un mal mensaje, Ramón, de que hay que forzar las cosas para que te nombren. Eh, porque no he visto, por lo menos de parte de Arroyo, pidiendo disculpas por lo que ocurrió. Y testigos dicen que fue feo lo que ocurrió ahí. O de que si tu tía aporta muchos votos, tú puedes hacer cualquier cosa. Exactamente. Entonces, por otro lado, señores, en Venezuela, porque no podemos olvidar a Venezuela, no. en Venezuela siguen apresando eh, personas ligadas a la oposición. En el día de ayer, a, a veces no es, no es que apresan, es que secuestran al asesor legal de la campaña, Parkis Rocha. Y como para enviar un mensaje contundente, 
Diosdado Cabello fue designado ministro de Interior ¿Tú te imaginas? con el mandato expreso de pacificar. Diosdado Cabello es, es decir, el hombre número dos del régimen ahora, o número uno. Sí, y, y cuando, cuando se habla de pacificar, ya ustedes saben que eso es quitar derechos. El que no esté de acuerdo conmigo, con el gobierno, entonces ese, 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 se calla de alguna forma. Y, y ojalá que no se permita eso que no se permita eso, y lo nombraron ahí y dijo cosas que yo no quisiera repetir. Y lo pone Maduro, dice, para que traiga paz, que de eso él sabe. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa, él sabe mucho de paz y sabe mucho de justicia, y tiene capacidad para consolidar la paz frente a tanta conspiración, dijo Maduro. Y amenazó inmediatamente Cabello, inmediatamente dijo que eh, usted utilizó una palabra muy fuerte de lo que va a pasar con los opositores Diosdado Cabello tiene un expediente abierto en los Estados Unidos por narcotráfico mm. y lavado de activos ese es ese señor eh, y, y a veces los dictadores eh, prepotentes eh, utilizan un lenguaje en contra de la democracia señores. Mm. Lula es una figura continental y mundial respetado el dictador Ortega, en una locución, lo calificó de arrastrado del, del imperialismo. Arrastrado. Y entonces le dijo a Gustavo Petro de Colombia, usted está tratando de competir con Lula para ser más arrastrado del imperialismo. Gustavo Petro, que fue guerrillero y que fue de izquierda, que tiene una trayectoria... Le escribió un, un Twitter que vale la pena, vale la pena leerlo. Ahí, ahí lo tenemos, Ramón. Ahí, ahí lo tenemos en pantalla. ¿Lo puede leer? Sí. Eh. Él dice, nos ha llamado arrastrado Daniel Ortega solo porque queremos una solución negociada, pacífica y democrática en Venezuela. Tal insulto me permite contestarle. Al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país y menos los de mis compañeros de armas y de lucha contra las dictaduras. Porque Ortega han caído en desgracia. La mayoría de los comandantes que tuvieron con Ortega, como pasa en ese tipo de régimen, han, han tenido que salir del país, como pasó con Fidel también. Entonces, le respondió el doble de lo que él le dijo y así está la cosa en Venezuela. Vamos a ver si es cierto, Ramón, porque no he visto mucha repercusión acerca de la información que ofreció el comunicador Jaime Bailey de que Joe Biden le había dado un ultimátum hasta el 5 de noviembre a Maduro para que abandone el poder, para que permita acatar los resultados de las elecciones del 28 de julio. Y le dice, bueno, sal y, y, y le dará como una especie de amnistía. Y si no, pues entonces tendrá que salir de mala manera. Pero eso no ha sido como, no he visto todavía una solidez en eso. Yo quisiera que eso fuera cierto, realmente, para que se respete la voluntad del pueblo venezolano. En esto de un amigo que es comunicador, yo le decía, ah, pero tú, tú esto, estás con Maduro. Me dice, no, 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 a mí lo que no me gusta es la injerencia extranjera. Y yo le dije, ven aquí en el 78 cuando Carter y Carlos Andrés Pérez eh, impidieron impidieron que aquí se consumara un golpe de Estado. Y cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos llamó a Danilo Medina para Mike que... Mike Pompeo. Mike Pompeo. Bueno, yo, no, yo no te oí a ti hablando de eso. Porque la injerencia no te conviene. Está muy buena. Es decir, hay que ser co coherente, como hay un artículo Exacto. hoy muy bueno que tiene el listín diario acerca de la coherencia política. Que Usted está en contra de la injerencia. Ahora, si te favorece, entonces, aquí hubo mucha gente que aplaudió con la llamada de Pompeo, incluyéndome a mí. Pero está bien. Y ahora, finalmente nos vamos con una noticia económica. Y buena. Y buena es que el Banco de Reserva aumentó su capital a 76 mil millones. En el 20, el capital del Banco de Reserva era de 10 mil millones de pesos. Ahí había limitaciones porque la ley era muy estricta y fijaba el capital. Y cada vez que había que cambiar el capital, había que acudir a la modificación de la ley. La ley se cambió y ahora el banco decide, con sus propios beneficios, aumentar el capital. Y lo ha aumentado primero de 10 mil a 39 mil. 
y ahora 76 mil millones. Esto es un palo. Sí, porque con un capital así eso permite mayor cartera de crédito, mayores, eh, es decir, mayores préstamos y mayor posibilidad de influir en la producción. Así es, mi economista personal me explicó todo ese <ríe> tema y me dijo que el Banco de Reservas tendrá una mayor solvencia y que esto es sumamente importante porque ayudará a mejorar la clasificación de riesgo del banco. Por lo tanto, podrá acceder a más recursos, a mejores tasas. Tendrá una mejor clasificación, eh, tendrá mejor solvencia y eh, es muy bueno eh, para el banco. Lo pasa a otro nivel. ¿eh? Un banco con 76 mil millones de, de pesos no está nada mal. No, no, o sea, eso es alto. En nuestro país y en, y en la región, eh, yo pienso que Samuel Pereira ha hecho una buena gestión. Sí. Los indicadores del Banco Reserva son excelentes, con una morosidad bajísima, y por eso lo ratificaron. Bueno, pues felicitaciones al licenciado Samuel Pereira y a todo el equipo que le acompaña. Obviamente que esta es una muy buena noticia para el Banco de Reservas y para la República Dominicana de sus instituciones financieras. Nos vamos a la entrevista con el diputado Robinson Díaz Mejía de Santiago, número uno, pero que ha ocupado muchas posiciones de, de principalía en la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno. 